இலக்கணமும் மொழி திறனும் நம்ம ஏற்கனவே வகுப்புகளில் மாத்திரையை பற்றியும் நெறில் குடில் எழுத்துக்கள் நெடில் குடில் குறில் எழுத்துக்களை பற்றியும் நிறையவே பார்த்துக்கிட்டே வரும் போன வகுப்புலேயும் இலக்கண பகுதியில் வந்து எண் இடம் பால் இதெல்லாம் அகிரினை உயர்தினை இதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ அதை தொடர்ந்து அதனுடைய விரிவான விளக்கங்களாக உங்களுக்கு ஒரு பாடப்பகுதியை என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா அப்படின்னா மாத்திரை என் இடம் இந்த மாத்திரை அப்படிங்கிறது என்ன கண் இமைக்கும் நேரமும் கை நொடிக்கும் நேரமும் ஒரு மாத்திரைக்குரிய கால அளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் எவ்வளோ தூரத்தை அப்படி கண்ணை மூடி திறக்கிறோமோ கையை இப்படி எப்படி சிமிட்டுறோமோ அதான் ஒரு மாத்திரைக்குரிய கால அளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான இலக்கணமும் அதான் அப்போ அந்த மாத்திரையை ஒழிக்கக்கூடிய நேரம் அதை நீட்டி ஒழிக்கிறோம் குறுக்கி ஒழிக்கிறோம் அதான் செய்யுள் நடைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இசை நிறை அளபடை இன்னிசை அளபடை அளபடை அளபெடுத்து சொற்கள் அந்த மாத்திரை அளவிலிருந்து கூட்டி ஒழிக்கின்ற நிலைகளை சொல்கிறோம் சரி இப்போ வந்து நம்ம தெரியும் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு உயிர்மெய் எழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறு ஆயுத எழுத்து ஒன்று ஆக மொத்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்குது இதை வந்து உயிர் குறில் என்றும் உயிர் நெடில் என்றும் உயிர்மை குறில் என்றும் உயிர்மை நெடில் என்றும் மெய்யெழுத்துக்கள் என்றும் தனித்தனியாக வகைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் சரி உயிரெழுத்துனா கால ஆலிருந்து அவ்வரைக்கும் உள்ளதை உயிரெழுத்துக்கள் என்று சொல்கிறோம் ஆலிருந்து அவ்வரைக்கும் உள்ள பனிரெண்டு எழுத்துக்களை உயிரெழுத்துக்கள் சொல்கிறோம் சரி உயிர்மை உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு சொல்கிறோம் இக்கிலிருந்து இன் வரைக்கும் உள்ள பதினெட்டு எழுத்துக்களும் மெய்யெழுத்துக்கள் என்று சொல்கிறோம் அப்போ உயிர்மை எழுத்துக்கள்னால் என்ன காஞ்சா சேனலேருந்து தொடங்கி கவு வரைக்கும் கவுஞா உற்சாகங்கள் வரைக்கும் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்களையும் நம்ம உயிர்மை எழுத்துக்கள் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இப்படி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களையும் தனித்தனியாக வகைப்படுத்தி வைக்கிறோம் அது ஒழிக்கக்கூடிய அளவின் அடிப்படையில் மாத்திரையை பகுத்திருக்கோம் சரி உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு அந்த பன்னெண்டு எழுத்துக்களில் அஞ்சு எழுத்துக்கள் குறில் எழுத்துக்கள் ஏழு எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்கள் இந்த ஏழு எழுத்துக்கள் நெடில் எழுத்துக்களுக்கு என்ன மாத்திரை ஐந்து எழுத்து குறில் எழுத்துக்கு என்ன மாத்திரை மெய்யெழுத்தான புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கு எத்தனை மாத்திரை உயிர் குறில் உயிர் நெடில் மெய்யெழுத்து அப்புறம் உயிர்மை குறில் உயிர்மை நெடில் அதுக்கு என்னென்ன மாத்திரை அளவுகள் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ இந்த பாடப்பகுதியில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் உயிரெழுத்துனா என்ன ஆலேருந்து அவ்வரைக்கும் உள்ள எழுத்துக்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பிரிச்சிருக்கோம் குறில் எழுத்துக்கள் ஐந்து ஏழு நெடில் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த குறில் எழுத்துக்கள் ஆ இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ரெண்டு எழுத்து எழுதி வச்சுக்கோ ஆ இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறம் இங்கே வந்து ஆ ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி இது நீண்டி ஒழிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு மாத்திரை குறிலுக்கு வந்து ஆ இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு மாத்திரை உயிர் உயிர் எழுத்துல உயிர் குறில் வந்து ஆ இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஐந்து எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் ஒரு மாத்திரை நெடில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆ ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் ரெண்டு மாத்திரை சரி அப்புறம் உயிர்மை அப்படின்னு சொன்னால் காலேருந்து நான் வரைக்கும் உள்ள அந்த பனிரெண்டு எழுத்துக்கள் பதினெட்டு எழுத்துக்கள் இந்த பதினெட்டு எழுத்துக்கள்லையும் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அதுக்கான மாத்திரை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உயிர்மை உயிர்மை குறி உயிர்மை குறில் உயிர்மை நெடில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உயிர்மை நெடில்னால் இந்த வரிசையில் வரும் அப்படி சொல்லக்கூடியது இந்த வரிசைகள்லாம் உயிர்மை நெடில் உயிர்மை நெடில் எழுத்துக்கள் இதுக்கெல்லாம் என்ன மாத்திரை அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கெல்லாம் நெடில்லாம் வந்து என்னது ரெண்டு மாத்திரை குறில் எல்லாம் ஒரு மாத்திரை அப்படின்னு வரக்கூடிய பகுதிகளாக அமைகிறது அப்போ நம்ம என்ன அப்படின்னா குறில் எழுத்துக்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு மாத்திரை போடுறோம் ஒரு மாத்திரை ஒரு மாத்திரை அளவு தான் ஒழிக்குது அதே மாதிரி இந்த மெய் எழுத்து தனியாக புள்ளி வைத்த ஒற்றெழுத்துக்கு வந்து அரை மாத்திரை இந்த புள்ளி வைச்ச எழுத்துக்கெல்லாம் அரை குறிலுக்கு வந்து ஒன்று நெடிலுக்கு வந்து ரெண்டு அப்படின்னு தனித்தனியாக வகை பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் இதில் உயிர்மை குயிரில் உயிர்மை நெடில் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிட்டு அதேமாரி உயிர் குறில் உயிர் நெடில்னு பிரிச்சுக்கிட்டு நாம் பார்க்குறோம் அப்போ அதெல்லாம் ஒரு மாத்திரை குறில் என்றாலே ஒரு மாத்திரை நெடில் என்றாலே ரெண்டு மாத்திரை அப்போ இது அரை அரை மாத்திரை எப்போ வரும் அப்படின்னா புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள் ஒற்றெழுத்துக்களுக்கு மட்டும்தான் அரை மாத்திரை சரி அதே அடுத்தது எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எண் அப்படிங்கிறது எண்ணத்தில் வரும் ஒரு மை பன்மை கல்விகுதி பெறுவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொற்கள் வரும் பொழுது இது கல்விகுதி பெறும் கண் என்பது ஒரு மை கண்கள் என்பது பன்மை அப்ப ஒருமை பன்மை அப்படிங்கிறது தான் என் என்று 
எண் இரண்டு வகைப்படும் அப்படின்னா ஒருமையும் பன்மையும் அப்போ பூ என்பது ஒருமை பூக்கள் என்பது பன்மை மாணவன் என்பது ஒருமை மாணவர்கள் என்பது பன்மை ஆக இது வந்து பன்மையில் முடியக்கூடியதெல்லாம் கழுவுகுதி பெற்று வரும் சரி இடம் தன்மை முன்னிலை படற்கை தன்மைனா தன்னை குறிக்கக்கூடியது நான் அப்படிங்கிற ப நான் என்னை மட்டுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருள் முன்னிலை எனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய நபரை குறிப்பது மூவிட பெயர்கள் அடுத்தது இடம் மூவிடம் தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்ப இதுக்கு வந்து நான் இதுக்கு என்ன வரும் அவன் அவர்கள் நான் அவன் அவர்கள் படற்கை தொலைவில் உள்ள பொருட்களை சுட்டுவதாக அமைவது சரி தன்மை முன்னிலை படற்கை என்று இடம் மூன்று வகைப்படும் மாத்திரை பார்த்தாச்சு எண் பார்த்தாச்சு எண் இரண்டு வகைப்படும் அதே மாதிரி இடம் வந்து என்னது மூன்று வகைப்படும் தன்மை முன்னிலை படற்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்கள் மூன்று வகை இப்போ வந்து இதிலே உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நான் தன்மை நீ முன்னிலை அவன் அது படற்கை அவன் அது அவன் அது படற்கை நீ முன்னிலை நீன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எனக்கு முன்னால் இருக்க நீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிக்கு நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் நீ அப்படி இது இந்த அவனையும் இந்த படற்கை இடத்துல சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய இடத்துல வச்சுக்கணும் அவன் அப்படிங்கிறது சரி அப்போ முன்னிலை என்பது முன்னால் இருப்பவரை குறிப்பது படற்கை என்பது தன்மை முன்னிலை அல்லாத மற்றவரை குறிப்பது ஒவ்வொரிடமும் அதற்கேற்ற வினைப்பெயரோடு முடிதல் வேண்டும் வினைப்பெயரோட முடியணும் கண்ணன் வந்தான் அவன் வந்தான் அவள் சென்றாள் இருந்தாள் நீ வந்தாய் நான் வந்தேன் அவர்கள் வந்தார்கள் இப்படி வினை கொண்டு முடிய வேண்டும் அதுக்காக நமக்கு ஒரு பயிற்சியும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பயிற்சியில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறது மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நிரப்பி கொள்ளவும் நான் சென்றேன் அப்படின்னு தன்மை மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாம் அதுக்கு முன்னிலையும் எழுதணும் படற்கையும் எழுதணும் நீ சென்றாய் நீ சென்றாய் அவன் சென்றான் அவன் சென்றான் சரி அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்க நாங்கள் உண்டோம் அப்படின்னு தன்மை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முன்னிலை வந்து நீங்கள் உண்டீர் அந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் உண்டீர் நீங்கள் உண்டீர் அவர்கள் உண்டனர் அவர்கள் உண்டனர் அவர்கள் உண்டனர் அதே நிலையில் பாருங்க அடுத்தது நான் விழுந்தேன் நீ விழுந்தாய் முன் முன்னிலை நீ விழுந்தாய் அவள் விழுந்தாள் ஆக இந்த மாதிரி இது வந்து தன்மை முன்னிலைப்படற்கு இடங்கள் முடிகிறது அதேமாதிரி அகர வரிசைப்படுத்துக்க ஏற்கனவே நம்ம வரிசைப்படுத்திருக்கோம் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட சொற்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே வந்து தகர வரிசைப்படுத்துக தாத்தா வரிசையில் எழுதுக அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தகர வரிசை படுத்துக பை பக்க எண் முப்பத்தி ரெண்டு அதை நீங்கள் மேலே வந்து எண்களை இட்டுக்கொள்ளுங்கள் அந்த சொற்களுக்கு மேலே எண்களை இட்டுக்கொள்ளுங்கள் நான் சொல்கிறேன் திண்ணை அப்படிங்கிற இடத்துல மூணு அப்படிங்கிற எண்ணை இட்டுங்க தங்கம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன்று துணை என்பது மேலே ஐந்து தோழன் என்பது மேலே ஒன்பது தெரு என்பது மேலே ஏழு தாழ்பால் என்பது மேலே ரெண்டு தூண் என்பது மேலே ஆறு தீ என்பது மேலே நான்கு தொழில் என்பது மேலே எட்டு திரும்பவும் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் திண்ணை மூன்று தங்கம் ஒன்று துணை ஐந்து தோழன் ஒன்பது தெரு ஏழு தாழ்பால் ரெண்டு தூண் ஆறு தீ நாலு தொழில் எட்டு அப்படின்னு நீங்கள் அதை செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் உங்களுக்கு பக்க எண் முப்பத்தி மூணில் ஒரு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உறவு முறை கடிதம் எப்படி எழுதணும் கடிதத்தை முதல்ல நம்ம எங்கேருந்து எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிற முகவரியை உங்களுடைய வலது கை ஓரத்தில் எழுத வேண்டியிருக்கும் நம்ம வந்து புத்தகத்தை வைத்திருக்கும் பொழுதும் சரி லெட்டர் பேட் வச்சிருக்கும் பொழுதும் சரி நம்முடைய வலது கை ஓரத்தில் மேல்புறத்தில் நாம் எங்கிருந்து எழுதுகிறோம் தேதி அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஒரு அதை நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் நம்ம தோழிக்கு எழுத போகிறோம்னா அந்த அந்த செய்தியை எழுதி நான் இந்த மாதிரி இந்த இதுக்காக உன்னை வந்து அழைப்பு கொடுக்குறேன் என் பிறந்தநாள் விழாவுக்கு நீ மரா மறவாமல் வந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு அழைப்பு கடிதமாக எழுதுகின்ற பொழுது எழுதி முடித்த பிறகு இப்படிக்கு உன் அன்பு தோழி அன்பு தோழன் அப்படின்னு போட்டு உங்களுடைய 
கையெழுத்திட வேண்டும் அதுக்கு இடது ஓரமாக கீழ்ப்புறமாக நம்முடைய வீட்டு முகவரியை உரைமேல் முகவரி அதாவது யாருக்கு அனுப்புகிறீர்களோ அவர்களுடைய முகவரியை எழுத வேண்டும் பெறுநர் அப்படின்னு போட்டு கடிதத்தை முடிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு அந்த கடிதம் மாதிரி கடிதம் உங்களுக்கு புத்தக எண் முப்பத்தி மூணு பக்க எண் முப்பத்தி மூணுல காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதே சில நேரங்களில் அந்த கடிதத்தை தவிர வேற கடிதம் உங்களுக்கு பயிற்சியாக கொடுக்கும் உன் நண்பன் தோழி சில நாளாக பள்ளிக்கு வரவில்லை பலிருந்து நிறுத்தப்பட்டு வேலை கனுப்பப்பட்ட செய்தி வருகிறது மீண்டும் பள்ளிக்கு வருமாறு உன் நண்பனுக்கு ஒரு கடிதம் வரைக மேல இருக்க கடிதத்தை முன்மாதிரியாக வைத்துக்கொண்டு இந்த கடிதத்தை நாம் எழுத வேண்டும் சரி அடுத்ததாக வகுப்பறை 